I V M. வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுறேன் இது ஐ வி எம் வழங்கும் கதை பாட்காஸ்டின் வெண்வேல் சென்னி எபிசோட் நம்பர் நாற்பது இந்த எபிசோடோட டைட்டில் பொசைடனின் போர் தந்திரம் நாம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நமக்கு முன்னாடி வர்ற கப்பல்களை சந்திப்போம் நமக்கு பின்னாடி வர்ற கப்பல்கள் நம்மளை பிடிக்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஆகும்னு பொசைடன் சொன்னதும் உன்னோட திட்டம்தான் என்ன நாம் எப்படி கடலாட போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டான் ருத்ரதாம் சொல்கிறேன் ஓட்டர் தலைவரின் சொன்ன பொசைடன் ஓடி போய் கப்பலோட நடு ரூமில் நிரப்பி வச்சுருந்த கற்பூரத்தை பார்த்தான் அதை பார்த்தவன் பயங்கர சந்தோஷத்தோட கப்பல் மேல் தளத்துக்கு வந்தான் நம்மளை பார்த்து வடக்குலேருந்து வந்துட்டு இருக்க கப்பல் எல்லாம் வங்க கப்பல் கடல் நீரை பொழந்துக்கிட்டு நம்மளை தாக்க வருது அதோட முகப்பு பகுதி முகரி துரோதை ரொம்ப வலிமையானது அந்த முகரி துரோதை நம்ம கப்பலோட பக்கவாட்டில் மோதுனா போதும் நம்ம கப்பல் உடஞ்சு தூள் தூளாயிடும் அப்படின்னு அவன் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ருத்ரதாமன் நாம் அவங்கள எப்படி சந்திக்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டான் அப்போ பொசைடன் கப்பலோட முகப்பு பகுதிக்கு போய் குனிஞ்சு அடிப்பக்கத்தை பார்த்தான் திமில் வாங்க கப்பலை விடவும் நம்ம கப்பலோட முகரி துரோதை ரொம்ப வலிமையாக இருக்கு ஆனால் அது நம்ம கப்பலை எந்த பக்க வாட்டிலையும் மோதிடக்கூடாது அப்படின்னு சுக்கான பிடிச்சிட்டு இருந்த கப்பல் ஒட்டிக்கிட்ட சொன்னான் அப்புறம் நம்மளை பின்னாடியிலேருந்து துரத்திட்டு வர்ற கப்பல்கள் வேகமாக போகணுங்கிறதுக்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு நீளமான கப்பல் அது அதில் கொள்ளக்காரங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதையெல்லாம் நாம் எந்த இடத்துல மோதினாலும் அந்த நீள கப்பல் எல்லாம் தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கிடும் அப்படின்னா அங்கே கொஞ்ச நேரம் அமைதியாச்சு கொள்ளக்காரங்களோட பயங்கரமான ஆயுதம் என்ன தெரியுமா அவங்க மேலே நாம் வச்சுருக்க பயம்தான் அதனால் அவங்க ஆயுதத்தை நாம் சுமக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்மளை விரட்டிட்டு வர்ற கடற்கொள்ளக்காரங்க நம்மளை விட வலிமையானவங்க கிடையாது அதனால அவங்கள பார்த்து நாம் பயப்பட வேணான்னு பொசைடன் அவனுக்கு முன்னாடி நின்னவங்களை பார்த்து சொன்னான் நம்ம தாக்குதல் முறை இதுதான்னு சொன்னவன் அமைதியா இருந்து தனக்கு முன்னாடி நின்னவங்களை பார்த்தான் திமில் வங்கம் பாய் விரிக்காம காத்தோட திசைக்கு எதிர் திசையில வந்தாலும் துடுப்புகளோட உதவியோட வேகமா வந்துட்டு இருக்கு நமக்கு கடல் நீரோட்டமும் காத்தோட திசையும் சாதகமா தான் இருக்கு பயத்தை விட்டுட்டு வேகமா கப்பலை செலுத்தி போர் புரிஞ்சாலே ஈஸியா வெற்றி பெற்ற முடியும் இப்போ நம்ம வேலை நேரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி திறமையா செயல்படணும் அவ்வளோதான் என்னோட கட்டளைப்படி கப்பல் இயங்கட்டும்னு சொன்னா பொசைடன் தளத்துல நின்றுட்டு இருந்த அத்தனை பேரும் வெற்றி நமக்கே அப்படின்னு கோஷம் போட்டாங்க பொசைடன் அடுத்தடுத்து கட்டளையிட எல்லாரும் போருக்கு தயாரானாங்க அடுத்த ஒரு நாழிகை வேகமா போச்சு ரெண்டு பக்க கப்பலும் நேர் எதிரில் ஒன்ன பார்த்து ஒன்று வந்துட்டு இருக்கு கப்பல்ல சீரான ஓசையில முரசு முழங்கிட்டு இருந்தது அந்த முரசுக்கு ஏத்த மாதிரி அடிமைகள் துடுப்புகளை ஒரே சீரா வலிச்சுட்டு இருந்தாங்க கப்பல் வேகமா போயிட்டு இருந்தது கொள்ளையர்களோட திமில் வங்கத்துல இருந்த அவங்களோட தலைவன் குழம்பி போனான் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அவனோட கூட்டத்தை பார்த்ததுமே வணிகர்கள் கூட்டமா வந்தாலும் பயந்து ஓடி பிடிப்பட்டுடுவாங்க ஆனா முதல் தடவையா ஒத்த கப்பல் ஒண்ணு அவங்கள பார்த்து ரொம்ப சீரான வேகத்துல வந்துட்டு இருக்கத ஆச்சரியமா பார்த்தான் அவன் பொசைடனோட கப்பல் நிதானமா வந்துட்டு இருக்க கொள்ளைய திமில் வங்கங்கள் நெருக்கமா வந்துட்டு இருந்துச்சு கொள்ளையர்களோட மூணு திமில் வங்கங்களோட நடுவுல பயணிக்கிற திமில் வங்கம் வணிக கப்பலை நேருக்கு நேரா மோதி தாக்குனா மற்ற ரெண்டு கப்பலும் அதை ரெண்டு பக்கமும் சூழ்ந்து தாக்கி வீழ்த்திடலாம் அப்படின்னு திட்டம் வகுத்து மூணு திமில் வங்கங்களும் நெருக்கமாக வந்துட்டு இருந்துச்சு வணிக கப்பல் நேராக போயிட்டு இருக்க மூணு திமில் வங்கங்களும் கடல் நீரை கிழிச்சுக்கிட்டு வேகமாக வந்துட்டு இருந்துச்சு கொள்ளக்காரங்களோட மூணு கப்பல்களும் நேருக்கு நேராக கொஞ்ச தூரத்தில் நெருங்கி வந்துட்டு இருக்கதை கவனித்த பொசைடன் விசில் அடித்தான் அது வரைக்கும் சீராக ஒலிச்சுட்டு இருந்த முரசு வேகமாக அதி வேகமாக தட்டப்பட்டுச்சு அந்த முரசு சத்தத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அடிமைகள் துடுப்புகளை ஒரு ராகத்தோட சத்தம் கொடுத்தபடியே உடம்பு தெம்பு முழுசையும் திரட்டி துடுப்ப வேகமா தொழாவினாங்க அடிமைகளை கவனிச்சுட்டு இருக்கவங்க சாட்டைகளை வச்சும் கசைகளை வச்சும் அவங்கள வேகமா அடிச்சாங்க கொள்ளக்காரங்களோட மூணு திமில் வங்கத்துல நடுவுல வந்த திமில் வங்கத்தை பார்த்து 
அதிவேகமா மோதிரத்துக்கு நேரா போச்சு கொசைடனோட வணிக கப்பல் மத்த ரெண்டு திமில் வங்கமும் வணிக கப்பலை ரெண்டு பக்கமும் சுத்தி தாக்குற திட்டத்துல வந்துட்டு இருக்கு ரெண்டு தரப்பு கப்பலும் பக்கத்துல வந்துடுச்சு ரெண்டையும் இயக்கிட்டு இருந்த அடிமைகள் வேக வேகமா துடுப்பு போட்டு கப்பலை ஓட்டிட்டு இருக்காங்க ஆதி வேகத்துல ஒன்னு ஒன்னு நெருங்கின கப்பல்கள் மோதிக்கிற நிலைமையில துடுப்புகளை உள்ள இழுத்துக்கோங்கன்னு கத்திக்கிட்டே கப்பல் ஓட்டிக்கிட்டே இருந்து சுக்கான வலது பக்கமா திருப்பினா பொசைடன் அவன் கட்டளைய அப்படியே அடிமைகள் கிட்ட கொண்டு போய் ஒருத்தன் சேர்க்க அவங்களும் துடுப்புகளை உள்ள இழுத்துக்கிட்டாங்க கப்பலும் வந்த வேகத்துல வலது பக்கம் திரும்பிச்சு அப்புறம் சுக்கான பிடிச்சு நேராக்கிட்டான் வேகமா வந்த கொள்ளையர்கள் கப்பலோட முகரி துரோதை அப்படிங்கிற முகப்பு பகுதி இவங்க கப்பலை உரசிக்கிட்டு கிராஸ் பண்ணி போச்சு அப்போ நெருக்கமா போயிட்டு இருந்த ரெண்டு திமில் வங்கங்களுக்கு இடையில பாஞ்சு போயிட்டு இருந்தது இவங்க வணிக கப்பல் கொள்ளக்காரங்க கையில இருந்த வேலையும் ஈட்டியையும் இவங்க கப்பலை பார்த்து வீசினாங்க பதிலுக்கு எதுவுமே பண்ணாம அதுல இருந்து விலகிக்கோங்க உங்களை நீங்க தற்காத்துக்கோங்க அப்படின்னா ருத்ரதாமன் கையில ஆயுதெல்லாம் வச்சிருந்தாலும் மேல் தளத்துல நின்றுட்டு இருந்தாலும் எல்லாரும் குளிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஆனா யாழி அப்புறம் பாய்மர தூண் மேல உட்கார்ந்துருந்த வணிக குழு வில்லாளிங்க கூறி பார்த்து கொள்ளக்காரங்க மேல அம்பு வீசினாங்க கற்பூர மூட்டையை வீசுங்கன்னு ருத்ரதாமன் சரியான நேரத்துல கட்டளையிட்டதும் ரெடியா வச்சிருந்த கற்பூர மூட்டைகளை அடுத்த கப்பல்ல போட்டு ரெண்டு கப்பல்களையும் போட்டு எரியம்புகளை வீசவும் கொள்ளக்காரங்க விரிக்காம வச்சிருந்த பாய்மர துணிகள் நிமிஷ நேரத்துல பத்திக்குச்சு தீ பிடிச்சதும் பாய்மரத்து மேல நின்று அம்பிஞ்சிட்டு இருந்தவங்க கீழே குதிச்சாங்க அவங்க சுதாரிச்சுக்கிட்டு அடுத்த தாக்குதலை தொடங்குறதுக்குள்ள ரெண்டு திமில் வங்கத்துல இருந்தும் மடமடனு சத்தம் வந்து அடங்குச்சு அது என்னன்னு அவங்க செக் பண்றதுக்குள்ள இவங்க வணிக கப்பல் அவங்கள கடந்து பின்னால போயிருந்தது அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ரெண்டு திமில் வங்கத்தோட ஒரு பக்க துடுப்பும் உடஞ்சு போயிருந்தது அதை மாத்த சொல்லி கட்டளை வந்தது கொள்ளக்கார கூட்ட தலைவன் கிட்ட இருந்து அவங்க அடிமைகள் அதை மாத்திட்டு இருந்த நேரம் பொசைடன் வலது கையை தொங்க போட்டு இடது கையை மட்டும் வேகமா ஆட்டினான் உடனே அவன் கப்பல்ல ஒரு பக்க துடுப்பு உள்ள இழுக்கப்பட்டுச்சு இன்னொரு பக்க துடுப்பு வேகமா இயக்கப்பட்டுச்சு இத வச்சு வேகமா போன கப்பலோட சுக்கான வச்சு துடுப்பில்லாம நின்றுட்டு இருந்த கொள்ளக்காரங்க கப்பலோட ஒரு கப்பல பார்த்து பக்க வாட்டில போனா பொசைடன் என்னடா அது இது கிராஸ் பண்ணி போயிடுச்சுன்னு நினைச்ச கப்பல் வேகமா வர்றத பார்த்ததும் மோத போறாங்க மோத போறாங்கன்னு கத்தி கூப்பாடு போடுறதுக்குள்ள இது போய் அவங்க கப்பலோட நடுப்பகுதியை மோதிச்சு அந்த கப்பல் மேல தடுமாறுச்சு திரும்ப ரிவர்ஸ் கியர் போட்டு இன்னொரு தடவை டம்னு மோதுனா அந்த கப்பல்ல அவ்வளவுதான் அந்த கப்பல் அடிப்பகுதி உடஞ்சு அதுக்குள்ள தண்ணி போயிடுச்சு அதுக்குள்ள இருந்த அடிமைங்க மரண வீதியில கத்த ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா பொசைடன் தொடர்ந்து முன்னேறி போய் இன்னொரு கப்பலையும் மோதுனான் திரும்ப ரிவர்ஸ் கியர் போட்டு பின்வாங்கினான் இதுல கொள்ளக்காரங்களோட ரெண்டு கப்பலும் ஒன்னோட ஒன்னும் மோதிக்குச்சு அதோட பாய் மரங்கள் ஒன்னோட ஒன்னு சிக்கிக்குச்சு கொள்ளக்காரங்க அலறுனாங்க அப்போ வில்லாளியோட கையில இருந்த அம்பு வில்ல வாங்கின ருத்ரதாமன் திமில் வங்கத்துல கட்டளை இட்டுட்டு இருந்த கடற்கொள்ளி தலைவனை பார்த்து அம்பு எஞ்சான் அது கரெக்டா கொள்ளக்கூட்ட தலைவனோட கழுத்துல பாஞ்சுது நில தடுமாறி அவன் கடலுக்குள்ள விழுந்தான் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில அவங்க எல்லாரும் என்ன செய்யறது அப்படின்னு முழிச்சுட்டு இருக்க இன்னொரு தடவை பொசைடன் அவங்க கப்பல்ல மோதுறான் இன்னும் டேமேஜ் ஆகி ரெண்டு கப்பல்லையும் தண்ணி உள்ள போச்சு இப்ப உள்ள போய் தாக்குங்க அப்படின்னு ருத்ரதாமன் கிட்ட இருந்து கட்டளை வந்துச்சு இதுதான் நேரம்னு இவங்க கப்பல்ல ரெடியா நின்றுட்டு இருந்த மாலுமிகள் வினையாளர்கள் இன்னும் வினை வலைஞர்கள்ல கொஞ்சம் பேரு தண்ணில மூழ்க ஆரம்பிச்சிருந்த திமில் வங்கத்துக்குள்ள போய் தாக்குதல ஆரம்பிச்சாங்க வாழும் வேலும் மோதிச்சு ஏற்கனவே நம்பிக்கை இழந்திருந்த கடற்கொள்ளக்காரங்க ஈஸியா விழுந்துட்டாங்க அவங்களோட கையும் காலும் வெட்டப்பட்டுச்சு பல பேர் இதுல இருந்து தப்பிச்சுக்க கடலுக்குள்ள குதிச்சாங்க அவங்க மேல ஈட்டியும் அம்பு பாஞ்சுது இதெல்லாம் கொஞ்ச நேரத்துல நடந்து முடிஞ்சிட்டதால துடுப்புகள் உடையாம தப்பிச்ச திமில் வங்கம் கொள்ளையர்கள் காக்குறதுக்காக அதிவேகமா போயிட்டு இருந்தது பின்வாங்குங்க அப்படின்னு கத்தி கட்டளையிட்டான் பொசைடன் இத கேட்டதும் திமில் வங்கத்துக்குள்ள போய் தாக்குதல் நடத்திட்டு இருந்த மாலுமிகள் வினையாளர்கள் வினை வலைஞர்கள் இவங்க எல்லாரும் திரும்ப தாவி தங்களோட கப்பல்ல ஏறிக்கிட்டாங்க 
அப்புறம் கப்பல் பின்னாடி போச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் பொசைடன் சொன்னபடி தன்னை நோக்கி வந்த ஒத்த திமில் வங்கத்தை பார்த்து போச்சு கடல் தண்ணியை கிழிச்சுக்கிட்டு அதிவேகமாக போயிட்டு இருந்த ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்று நேருக்கு நேர் மோதிச்சு ரெண்டு மேலையும் நின்றுட்டு இருந்தவங்க தூக்கி எறியப்பட்டாங்க திமில் வங்கத்தை விடவும் வணிக கப்பல் பெரிசாவும் வலிமையாகவும் இருந்ததால் திமில் வங்கம் உடஞ்சு சுக்கு நூறாக செதறிச்சு அதுக்குள்ள கடல் தண்ணி உள்ளே போக ஆரம்பிச்சுது கடற்கொள்ளக்காரங்க பீதியானாங்க அப்போ திமில் வங்கத்தில் தாவி ஏறின ருத்ரதாமன் தலைமையிலான டீம் மாலுமிகள் கொள்ளக்காரங்களை வெட்டி கொண்டுட்டு திரும்ப கப்பலுக்கு தாவி ஏறிட்டாங்க பொசைடன் கொம்ப வேகமாக ஊதுனான் துடுப்புகள் திரும்பவும் பின்னாடி போச்சு உடனே கப்பல் திரும்பிச்சு தாக்க வந்த மூணு கப்பல்களும் நீருக்குள்ள மூழ்கிட்டு இருந்துச்சு அதில் இருந்த கடற்கொள்ளக்காரங்க கடலுக்குள்ள குதிச்சு உடஞ்ச கப்பல் பாகங்களை வச்சு நீந்த ஆரம்பிச்சாங்க கப்பலில் நின்ன வில்லாளிகள் கண்ணில் ஆகப்பட்ட கடற்கொள்ளக்காரங்க மேலே எல்லாம் அம்ப போட்டு கொண்டு போட்டாங்க கொள்ளக்காரங்க திமில் வங்கத்தோட கட்டப்பட்டிருந்த அடிமைகள் அத்தனை பேரும் தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கி போனாங்க அவங்க எழுப்பின கதறல் சத்தம் வேகமாக அடங்கி போயிட்டு இருந்தது அடிமைகளை பற்றி அங்கேருந்த யாரும் கவலைப்பட்டதாகவே தெரியல பொசைடன் வெற்றி முழக்கத்தை கொம்ப ஊதி வெளிப்படுத்தினான் கப்பலில் நின்றுட்டு இருந்த மாலுமிகள் கடலோடிகள் வினையாளர்கள் வினைவலைஞர்கள் வெற்றி முழக்கம் பண்ணாங்க உற்சாகத்தில் துள்ளி குதிச்சாங்க அத்தனை பேரும் பொசைடனையும் ருத்ரதாமனையும் வாழ்த்தி கோஷம் போட்டாங்க அப்போ கப்பல் தலைவன் பொசைடனுக்கு முன்னாடி பணிஞ்சு நம்மளை விரட்டிட்டு வர்ற மிச்சம் கடற்கொள்ளக்காரங்களை எப்படி அழிக்க போறீங்க அப்படின்னு மரியாதையோட கேட்டான் அப்படி வாங்க வழிக்கு தலைவரே இப்போ தெரியுதா எங்க பொசைடன் யாரு எப்படின்னு சரி இன்னும் என்ன நடக்குதுன்னு அடுத்த எபிசோட்ல பாக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் இந்த பாட்காஸ்ட் ஸ்ரீ வெற்றிவேலின் வெண்வேல் சென்னி வரலாற்று புதினங்களை அடிப்படையாக கொண்டது அதை தழுவி கவிதா ஜீவாவால் ஒளிப்பதிவாய் மறு உருவாக்கம் செய்யப்பெற்றதே வெண்வேல் சென்னி தமிழ் பாட்காஸ்ட் இது போல இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான பாட்காஸ்ட்களை கேட்க ஐவிஎம் பாட்காஸ்ட் டாட் காம் அப்படிங்கிற இணையதளத்துக்கு வாங்க இல்ல ஐவிஎம் பாட்காஸ்ட் ஆப்ப டவுன்லோட் பண்ணுங்க இந்த கதையை பத்தின உங்களோட கமெண்ட்ஸ கவிதாஸ் கதை பாட்காஸ்ட் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனல்லையும் நீங்க விரும்புற மத்த எல்லா மேஜர் ஆடியோ பிளாட்ஃபார்ம்லையும் பின்னூட்டத்துல பதிவிடலாம் அந்த மறக்காம வெண்வேல் சென்னி தமிழ் பாட்காஸ்ட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்க நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So I mean like we'll do a random drawing of like maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember this ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. Hello everybody. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus says his cock and bull, Cyrus Naveen Vagda and Antarik talk about the American mother who was arrested because her kid took marijuana-laced gummies to school. Vagda is a co-host for our show Press Decode, so if you haven't been checking that out, check her out on that show as well as this one. The Simplified Gang explore Mumbai through Narain's stories and observations. On All Things Policies, the Takshashila folk discuss the U.S. Supreme Court's potential decision to overturn Roe v. Wade. On the Life Manifesto, Zarina introduces us to Don Miguel Ruiz's Four Agreements of Life. And on Hunt Sivani, here the store Nai Idga. It explores the role of media amidst a state of religious animosity in our country. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. On LinkedIn, we've been doing a series of profiles of people within the office, so do check that out for sure. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platforms you're listening on. And you can also check us out on YouTube. We have a page on our website, ivmpodcast.com slash YouTube with a list of all our channels. We're also doing a small listener survey to better understand how you, the listener, responds to the advertising on our network. And also, we just want to know a little bit more about you. We would really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It will really help us build some better shows for you. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week, SBI Life Insurance and Jupiter, a digital banking app.